সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা এই ভিডিওতে আলোচনা করব পরাবৃত্তের গাণিতিক সমস্যাগুলি নিয়ে আমরা গত ভিডিওতে পরাবৃত্ত সংক্রান্ত গাণিতিক তত্ত্ব আলোচনা করেছি সেই তত্ত্বের আলোকে কিভাবে গাণিতিক সমস্যা সমাধান করতে হয় সেটি নিয়ে হচ্ছে আমাদের আজকের ভিডিও ভিডিও শুরু করার পূর্বে তোমাদের উদ্দেশ্যে একটি কথা সেটি হলো এই ভিডিওতে আমরা যে সমস্যাগুলো সমাধান করব সেগুলো তোমাদের করার পূর্ব শর্ত হচ্ছে আগের ভিডিওতে আমরা যে তত্ত্বগুলো পড়েছি সেগুলো সম্পর্কে খুব ভালো ধারণা অর্জন করা সেগুলো ধারণা অর্জন না করে যদি তোমরা এখানে প্রবলেমগুলো সমাধান করার চেষ্টা করো তাহলে কিন্তু অনেক ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে সুতরাং তত্ত্বগুলো ভালো করে আগে শিখো তারপর ম্যাথগুলো করতে যাবা ওকে তাহলে আমরা শুরু করব প্রবলেম নাম্বার ওয়ান দিয়ে তো ম্যাথটি সমাধান করার পূর্বে আমরা ম্যাথ সমাধান করার কিছু টেকনিক শিখব সো টেকনিকগুলো হলো এই যে নাম্বার ওয়ান তোমাকে অবশ্যই যে প্রবলেমটা আমরা সলভ করব সেই প্রবলেমের প্রশ্নটা খুব ভালো করে খুবই ভালো করে সময় লাগুক কোনো সমস্যা নেই বাট খুবই ভালো করে পড়তে হবে নাম্বার টু কোয়েশ্চেন পড়ার পর তারপরে কাজ হচ্ছে প্রশ্নে তোমাদের কি কি ইনফরমেশন দেওয়া আছে কি কি ডেটা দেওয়া আছে সেগুলোকে আলাদা করা সেগুলো আলাদা করার পর নাম্বার থ্রি হলো এবার কি কি বের করতে বলা হলো যা যা বের করতে বলা হলো সেগুলো ওই প্রশ্নের ইনফরমেশনের মতোই সেপারেট করা এবার নেক্সট নাম্বার ফোর হচ্ছে যা ইনফরমেশন দেয়া আছে এবং যা বের করতে বলা হয়েছে এই দুইটা সমন্বিত কোনো থিওরি আছে কি না সেটা তোমাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে এবং সেটা ফাইন্ড আউট করতে গেলে অবশ্যই আমরা যা তত্ত্ব পড়েছি সেই তত্ত্বগুলো সম্পর্কে ভালো ধারণা করতে হবে সো এটা হচ্ছে ম্যাথ সলভ করার টেকনিক তার আমরা যদি এখানে প্রশ্নটা পড়ি ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর পি এক্স পরাবৃত্তটি থ্রি কমা মাইনাস টু বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করলে পি এর মান নির্ণয় করো উক্ত পরাবৃত্তটি শীর্ষবিন্দু উপকেন্দ্র অক্ষরেখা সমীকরণ নিয়ামক রেখা সমীকরণ উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য ও উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে এ হলো আমাদের প্রশ্ন আমরা যদি ইনফরমেশনের দিকে তাকাই তাহলে প্রথমে ইনফরমেশন কী দেওয়া আছে ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর পি এক্স আচ্ছা তাহলে আমরা লিখি পরাবৃত্তের সমীকরণ ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়ালস টু ফোর পি এক্স আচ্ছা এই সমীকরণ থেকে আমরা কি কি আসলে জানি প্রথম কথা হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর পি এক্স অবশ্যই আমরা এটা বুঝতে পারছি যে এই পরাবৃত্তির শীর্ষবিন্দু জিরো কমা জিরোতে নাম্বার টু যেহেতু এক্সের ঘাত ওয়ান ওয়াইয়ের ঘাত টু অর্থাৎ আমরা বলতে পারি উক্ত পরাবৃত্তের উপকেন্দ্র ধনাত্মক এক্স অক্ষের উপর অবস্থিত ঠিক আছে তাহলে আমরা কিন্তু এই দুইটা ইনফরমেশন এই সমীকরণ থেকে পাচ্ছি তার পরবর্তীতে আর কি ইনফরমেশন দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে পরাবৃত্তটি থ্রি কমা মাইনাস টু বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করে তাহলে আমরা ওই ইনফরমেশনটা লিখে ফেলি পরাবৃত্তটি থ্রি কমা মাইনাস টু বিন্দুগামী আচ্ছা তাহলে আমাদের যে ইনফরমেশনগুলো দেওয়া আছে তা আমরা লিখে ফেললাম এবার কি কি বের করতে হবে নাম্বার ওয়ান পি এর মান নির্ণয় করতে হবে তারপর শীর্ষবিন্দু উপকেন্দ্র অক্ষরেখা অর্থাৎ আমাদের একটা পরাবৃত্তে যে সকল রাশিগুলো আছে সেই সকল রাশিগুলো আমাদের নির্ণয় করতে হবে এবং আমরা কিন্তু জানি কিভাবে রাশি নির্ণয় করতে হয় তাহলে আমরা কিন্তু সেকেন্ড পার্টে যে কোয়েশ্চেনগুলো আছে সেগুলো অ্যান্সার করার থিওরি আমাদের জানা আছে এবার প্রথম অংশে পি এর মান নির্ণয় করতে বলেছে তো একটা ব্যাপার খেয়াল করো সেটা হচ্ছে আমাদের পরাবৃত্তটা হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর পি এক্স এবং যেহেতু পরাবৃত্ত থ্রি কমা মাইনাস টু বিন্দুগামী আমরা জানি যে কোনো রেখা সেটা সরল রেখা হোক সেটা বক্র রেখা হোক যদি সেটা কোনো বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করে তাহলে অবশ্যই ওই বিন্দুটি ওই সমীকরণকে সিদ্ধ করে সিদ্ধ করে মানে কি ওই বিন্দুর জন্য বাম পক্ষ এবং ডান পক্ষ সমান হয়ে যায় তাহলে আমাদের এখানে যে বিন্দুটা দেওয়া আছে সে বিন্দুতে এক্স কত থ্রি ওয়াই কত মাইনাস টু অর্থাৎ আমরা এখানে এক্স এবং ওয়াইয়ের জায়গায় থ্রি এবং মাইনাস টু বসাতে পারবো সেক্ষেত্রে আমরা কি বলতে পারি মাইনাস টু স্কোয়ার ইকুয়ালস টু ফোর 
p into kotha hobe 3 so minus 2 er borgo korle hoy 4 edike hocche 12 p sutorang p soman hobe 4 divided 12 orthat 1 third tahole amra kintu prothom answer peye giyechi p er man koto p er man hocche 1 third acha p er man jodi 1 third hoy tahole amra ukto porabitte somikoron ti ki likhte pari tahole ukto পরাবৃত্তের সমীকরণ হবে y স্কয়ার ইকুয়ালস টু 4 বাই 3x আমরা যদি একটু গুছিয়ে লিখি তাহলে এভাবে লেখা যায় y স্কয়ার ইকুয়ালস টু 4 1/3 অফ x তাহলে এটাকে আমরা y স্কয়ার টু 4ax পরাবৃত্তের সাথে তুলনা করতে পারি তাহলে a এর মান কত হবে 1/3 अच्छा, যদি হয় তাহলে আমরা এবার দ্বিতীয় অংশের যে সকল রাশি আমাদের নির্ণয় করতে বলেছে সেগুলো নির্ণয় করে ফেলি প্রথমে চলে আসি শীর্ষবিন্দু কত হবে শীর্ষবিন্দু কত হবে 0,0 যেহেতু y স্কয়ার ইকুয়াল টু 4px অর 4ax হোয়াটএভার নাম্বার 2 হচ্ছে উপকেন্দ্র আচ্ছা y স্কয়ার ইকুয়াল টু 4ax উপবৃত্তের পরাবৃত্তের জন্য উপকেন্দ্র কত হয় a comma 0 তাহলে a এর মান কত 1/3 কমা হয়ে যাবে 0 নাম্বার 3 যদি আমাদের বের করতে বলা হয় নেক্সট হচ্ছে অক্ষরেখা তাহলে y স্কয়ার ইকুয়াল টু 4ax এর জন্য অক্ষরেখার সমীকরণ কি হবে x অক্ষ বা y ইকুয়ালস টু 0 নাম্বার 4 নিয়ামক রেখার সমীকরণ अच्छा नियमों के हिसाब में कौन होते हैं x plus a a मानो चाहे one third equals to zero number five उपकेंद्रिक लंबे दौरी को उपकेंद्रिक लंबे दौरी को शूत्रों ने जाई उपकेंद्रिक लंबे दौरी को कतो four a a मानो चाहे one third तमाने हो बे four by three number six उपकेंद्रिक लंबे शोमिकोण उपकेंद्रिक लंबे शोमिकोण को तो x minus a equals to zero तो जिसे तो हमारे a मान one third ताल हो बे x minus one third equals to zero ताल बेपटे किन्तु ये रोको मुझे आमर किन्तु जे इनफॉरमेशन गुलु पहला हम शेगुल किन्तु शंपुरनो रूपे थ्योरी बेस्ड ताहले अवश्य ही बुझते पार्ट्स एक तर जिनिश जे थ्योरी खूब भालो कोरे ठीक आच्छा तले ए होता है हमारे प्रॉब्लम नंबर वन अमरा एकों चले जावो प्रॉब्लम नंबर टू ते अच्छा प्रॉब्लम नंबर टू है अमरा जो दे प्रश्नों टा देखी शेटा होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस ट्वेंटी फोर एक्स पराबृत्तेर शीशो बिंदु उपकेंद्रो नियामक रेखा अक्षर रेखा उपकेंद्रिक लंबे दौरिको ओ उपकेंद्रिक लंबे शोमिकोण निर्णय करो ताहोले इटा किंतु ठीक आगेर प्रॉब्लम टार मोतोई शुद्ध पार्थक को होते इखने एर मानता एक तो भिन्न आगे तुलो नहीं एवं होते हैं शामने एक ता माइनस साइन आते हैं ताहुल आमादे इखने हम लोग दिशामाधान कोरी प्रथमे आमादे के पराबृत्ते शोमी कोरोन निये काज करते होंगे ताहुले पराबृत्ते शोमी कोरोन की दे आते हैं पराबृत्ते शोमी कोरोन दे आते हैं वाई स्क्वायर इक्वल्स टू y स्कोर इक्वल टू 4 a x a शायद तुलो ना करते होंगे तल a होता है हमारे y स्कोर इक्वल टू 4 a x से शायद तुलो ना कर ले अमरा a मान कोतो पाची माइनस इस 6 ठीक आचे तो शेखेत्रे अमरा एक होन जिता करते पारी शेता होता है अमादे जाजा बेर करते बोले चे <coughs> कि कि नंबर वन होता है शीशो बिंदु कोतो ताहोले y स्कोर इक्� ए पराबृत्ते शीशु मिंदु कोतो जीरो कोमा जीरो नंबर टू होते हैं उपो केंद्रो कोतो होते हैं अच्छा उपो केंद्रों में रखी जानी ए कोमा जीरो राइट ए मान कोतो माइनस इस सिक्स तले माइनस इस सिक्स कोमा जीरो चाहिए हम लोग इबाबे करते पारी अथवा हम लोग वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर ए एक्स जोन में किंतु शोना शुरू जानी की 
উপকেন্দ্র হচ্ছে মাইনাস এর এ কমা জিরো তো সেক্ষেত্রে যদি আমি মাইনাস এর ফোর এ এক্স চিন্তা করি এ এর মান কিন্তু হবে সিক্স এবং আলটিমেটলি বসালে মাইনাস সিক্স কমা জিরোই আসবে সো যেটাই করতে চাও কোনো সমস্যা নাই আমরা যদি মাইনাসকে বাইরে বের করি এর মান হবে প্লাস সিক্স তখন আবার ইকুয়েশন বলে মাইনাস এ কমা জিরো তো ঘুরে ফিরে মাইনাস সিক্স কমা জিরোই আসবে আর যদি আমি ফোর এ এক্স চিন্তা করি তাহলে উপকেন্দ্র হচ্ছে এ কমা জিরো যেখানে এর মান মাইনাস সিক্স সো ঘুরে ফিরে রেজাল্ট কিন্তু সেমই থাকবে নাম্বার থ্রি হচ্ছে নিয়ামক রেখার সমীকরণ কি হবে আচ্ছা তো ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ এক্স পরাবৃত্তে নিয়ামক রেখার সমীকরণ হচ্ছে এক্স প্লাস এ সমান জিরো তাহলে এখানে আমাদের নিয়ামক রেখা সমীকরণ হবে এক্স মাইনাস সিক্স ইকুয়ালস টু জিরো নাম্বার ফোর নাম্বার ফোর হচ্ছে অক্ষরেখার সমীকরণ তো অক্ষরেখার সমীকরণ কত হবে অক্ষরেখার সমীকরণ এক্স অক্ষ তাহলে অবশ্যই এখানে হবে ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো নাম্বার ফাইভ উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য সেটা কত পাওয়া যাবে ফোর ইন্টু সিক্স আমরা এখানে পজিটিভ নিব কেন পজিটিভ নিব কারণ আমরা জানি লম্বের দৈর্ঘ্য কখনো ঋণাত্মক হয় না তাই আমরা এর পজিটিভ মান নিলাম এবং পেলাম কত টোয়েন্টি ফোর এন্ড নাম্বার সিক্স হচ্ছে উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ সমীকরণ আমরা কি জানি এক্স মাইনাস এ ইকুয়াল টু জিরো যেহেতু এর মান মাইনাস সিক্স তাহলে হবে হচ্ছে এক্স প্লাস সিক্স সমান জিরো তাহলে এই হচ্ছে আমাদের যে সকল রাশি আমাদের এই উক্ত পরাবৃত্তের ক্ষেত্রে বের করতে বলা হয়েছে সে সকল রাশি আমরা উক্ত প্রবলেমের জন্য বের করলাম এবং সম্পূর্ণ প্রসেসে আমরা কিন্তু পরাবৃত্তের যে থিওরি আমরা প্রথমে পড়েছি সেই থিওরি দিয়ে কিন্তু প্রবলেমগুলো আমরা সলভ করলাম এখন আমরা চলে যাব নেক্সট প্রবলেম প্রবলেম নাম্বার থ্রিতে আচ্ছা প্রবলেম নাম্বার থ্রি এর আমরা যদি প্রশ্নটাতে চলে যাই এটা কিন্তু একদম প্রবলেম নাম্বার টু এর ঠিক অনুরূপ শুধু পার্থক্য হচ্ছে আগে তাতে ছিল ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু মাইনাস টোয়েন্টি ফোর এক্স অর্থাৎ ওয়াই এর ঘাত দুই এক্সের ঘাত ওয়ান এখন কিন্তু এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু সিক্সটিন ওয়াই অর্থাৎ এক্স এর ঘাত দুই ওয়াই এর ঘাত এক তার মানে কি তার মানে উপকেন্দ্র এখন ধনাত্মক ওয়াই অক্ষের উপর এবং অবশ্যই শিশুবিন্দু হচ্ছে মূল বিন্দুতে অবস্থিত আচ্ছা তাহলে আমরা যদি সলিউশনে চলে যাই প্রথমে আমরা ওই যে আগের মতোই প্রথমে লিখব হচ্ছে পরাবৃত্তের সমীকরণ দেয়া আছে কত এক্স স্কোয়ার ইকুয়ালস টু সিক্সটিন ওয়াই একটু যদি গুছিয়ে লিখি তাহলে এক্স স্কোয়ার ইকুয়ালস টু ফোর ইন্টু ফোর ইন্টু ওয়াই অর্থাৎ এখান থেকে আমরা বলতে পারি এর মান হচ্ছে কত ফোর এর মান যদি ফোর হয় এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ ওয়াই পরাবৃত্তের জন্য নাম্বার ওয়ান আমার শীর্ষ বিন্দু থাকবে কততে অলরেডি আমরা বলেছি শীর্ষ বিন্দু পাবো আমরা জিরো কমা জিরোতে নাম্বার টু যদি আমরা চলে যাই উপকেন্দ্রে উপকেন্দ্র কিন্তু এখন হবে জিরো কমা এতে রাইট তার মানে হচ্ছে জিরো কমা এ কত ফোর এই বিন্দু তো হচ্ছে উপকেন্দ্র নাম্বার থ্রি হচ্ছে নিয়ামক রেখার সমীকরণ আচ্ছা এক্স স্কোয়ার ইকুয়ালস টু ফোর এ ওয়াই পরাবৃত্তে নিয়ামক রেখা সমীকরণ কত ওয়াই প্লাস এ তার মানে এর মান কত ফোর সমান জিরো হয়ে যাবে নাম্বার ফোর অক্ষরেখা সমীকরণ অক্ষরেখা অবশ্যই ওয়াই অক্ষ যেহেতু উপকেন্দ্র ওয়াই অক্ষের উপর অবস্থিত তাহলে অক্ষরেখা সমীকরণ হবে ওয়াই অক্ষের সমীকরণ যেটা হচ্ছে এক্স ইকুয়ালস টু জিরো আচ্ছা নাম্বার ফাইভ চলে আসি উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য কত ফোরে তাহলে ফোর ইন্টু এর মান কত ফোর সমান কত হবে সিক্সটিন অ্যান্ড নাম্বার সিক্স হচ্ছে উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ কত হবে উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ হবে ওয়াই মাইনাস এ তার মানে ওয়াই মাইনাস ফোর ইকুয়ালস টু 
জিরো এই হচ্ছে আমাদের উক্ত প্রশ্নে যে সকল রাশিগুলো বের করতে পড়েছে সে সকল রাশিগুলো তারপর আমরা চলে যাব প্রবলেম নাম্বার ফোরে আচ্ছা আমরা এখন চলে আসি প্রবলেম নাম্বার ফোরে প্রবলেম নাম্বার ফোরে প্রথমে আমরা প্রশ্নটা পড়ি সেটা হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর ওয়াই প্লাস ফোর এক্স মাইনাস এইট পরাবৃত্তির শীর্ষবিন্দু উপকেন্দ্র এবং বাকি যে রাশিগুলো আছে সেগুলো নির্ণয় করতে হবে এখন আমাদের প্রথম যে ডেটাটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে পরাবৃত্তির সমীকরণ যেটা কিনা আগের প্রশ্নগুলোর যে পরাবৃত্তির সমীকরণ ছিল সেটা তুলনায় একটু ভিন্ন তাহলে প্রথমে আমরা শুরু করব পরাবৃত্তের সমীকরণ দিয়ে তাহলে দেয়া আছে পরাবৃত্তের সমীকরণ ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়ালস টু ফোর ওয়াই প্লাস ফোর এক্স মাইনাসের এইট আচ্ছা একটা ব্যাপার যদি আমরা একটু খেয়াল করি নর্মালি আগের যে প্রশ্নগুলো ছিল সেখানে যে কোনো একটা চলকের ঘাত ছিল দুই আর একটা চলকের ঘাত ছিল এক যেমন ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এক্স অথবা এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ ওয়াই কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে ওয়াইয়ের ঘাত টু হওয়া সত্ত্বেও ওয়াই আর ওয়াইয়ের আরেকটা রাশি আছে যার ঘাত হচ্ছে এক এবং এক্সের ঘাত তো স্বাভাবিকভাবে এক হওয়ারই কথা বাট কথা হচ্ছে যেহেতু ওয়াইয়ের দুইটা রাশি এবং একটার ঘাত দুই একটার ঘাত এক তাই আমরা এই ধরনের সিচুয়েশনে যেটা করব ওয়াইয়ের ওই রাশি দুইটাকে একত্রিত করব কেন একত্রিত করব বিকজ আমাদের টার্গেট হচ্ছে এখানে ওয়াইয়ের রাশিটাকে একটা পূর্ণ বর্গ আকারে প্রকাশ করার ঠিক আছে সেক্ষেত্রে ওয়াই স্কোয়ার আমরা যদি এটাকে পূর্ণ বর্গ বানাতে চাই ফোরকে আমরা লিখতে পারি টু ইন্টু ওয়াই ইন্টু টু তাহলে পূর্ণ বর্গের জন্য কত লাগবে চার লাগবে বাট এই ফোরটা কিন্তু আমি এক্সট্রা বা দিকে নিয়ে আসছি তাহলে ডান পাশে ফোর অ্যাড করে দিই তাহলে হলো কি দুই পাঁচটা সমান হয়ে গেল এখন এই ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু ওয়াই ইন্টু টু প্লাস ফোর এটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু ওয়াই ইন্টু টু প্লাস টু স্কোয়ার আর ওদিকে ডান পাশে পাচ্ছি ফোর এক্স মাইনাস এইট প্লাস ফোর সমান হবে মাইনাস ফোর আচ্ছা তাহলে বা দিকটা এবার হয়ে গেল ওয়াই মাইনাস টু তার হোল স্কোয়ার সমান ডান পাশে আমাদের অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে একটা জিনিস সেটা হচ্ছে ডান পাশে এক্স থাকুক ওয়াই থাকুক যে কোনো চলক থাকুক না কেন সেটার সহক যেন ওয়ান হয় যেমন এখানে ফোর এক্স মাইনাস ফোর আমি অবশ্যই ফোর কমন নিব তাহলে এক্স মাইনাস ওয়ান দেখো এখানকার যে চলকটা আছে এক্স সেটার সহ কিন্তু ওয়ান হয়ে গেল তাহলে এখন আমরা কিন্তু এই টোটাল রাশিটাকে তুলনা করতে পারি ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর ইন্টু ওয়ান ইন্টু এক্স এর সাথে যেখানে আমরা চাইলে এভাবে লিখতে পারি ফোর এ এক্স লেখা যায় না তাহলে এই পুরা ঘটনাটা কিন্তু দাঁড়ালো আমরা যখন একটা থিওরি পড়েছিলাম যে যদি শীর্ষ বিন্দু মূল বিন্দুতে না হয় অন্য কোনো বিন্দু তো হয় সেক্ষেত্রে ওয়াই থেকে কিছু মাইনাস হবে এক্স থেকেও কিছু একটা মাইনাস হবে এখানে ওয়াই থেকে মাইনাস হচ্ছে টু এক্স থেকে মাইনাস হচ্ছে ওয়ান সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু ওই ক্যাপিটাল ওয়াই অ্যান্ড ক্যাপিটাল এক্স দিয়ে এই ওয়াই মাইনাস টু অ্যান্ড এক্স মাইনাস ওয়ানকে রিপ্রেজেন্ট করলাম এবং এখান থেকে আমরা পাচ্ছি কি আমরা পাচ্ছি ক্যাপিটাল ওয়াই সমান ওয়াই মাইনাস টু ক্যাপিটাল এক্স সমান এক্স মাইনাস ওয়ান এবং স্মল এ সমান কত ওয়ান তাহলে আমরা প্রথম ধাপে বের করব হচ্ছে শীর্ষ বিন্দু কত হবে তাহলে শীর্ষ বিন্দু যদি বের করতে চাই শীর্ষ বিন্দু আমরা জানি কি ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ এক্স এই পরাবৃত্তের জন্য শীর্ষ বিন্দু ক্যাপিটাল এক্স সমান হবে জিরো অ্যান্ড ক্যাপিটাল ওয়াই সমান হবে জিরো বাট তার জন্য কিন্তু না এইটার জন্য সেক্ষেত্রে আমরা ক্যাপিটাল এক্স সমান কি পেলাম এক্স মাইনাস ওয়ান সমান হবে জিরো তাহলে এক্স ইকোয়াস টু কত ওয়ান ওদিকে ওয়াই মাইনাস টু সমান জিরো তাহলে ওয়াই সমান কত টু তাহলে আমরা এখান থেকে শীর্ষ বিন্দু কিন্তু খুব সহজে পেয়ে যাচ্ছি শীর্ষ বিন্দু কত হবে শীর্ষ বিন্দু হবে হচ্ছে ওয়ান কমা টু ঠিক আছে নেক্সট রাশি হচ্ছে উপকেন্দ্র আচ্ছা তো ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ এক্স উক্ত রাশির উপকেন্দ্র হচ্ছে এক্স ইকুয়াল টু এ এবং ওয়াই ইকুয়ালস টু জিরো যেটা এ কমা জিরো তাহলে এক্স ইকুয়াল টু এ ক্যাপিটাল ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো ক্যাপিটাল এক্স সমান কত এক্স মাইনাস ওয়ান এর মান কত ওয়ান 
সুতরাং আমরা x ইকুয়াল টু কত পাচ্ছি 1 plus 1 2 ওইদিকে y minus 2 সমান 0 তাহলে y সমান কত পাচ্ছি 2 সুতরাং আমরা এখান থেকে বলতে পারি কি উক্ত পরাবৃত্তের উপকেন্দ্র হবে 2 comma 2 আচ্ছা থার্ড যে পয়েন্টটা সেটা হচ্ছে গিয়ে নিয়ামক রেখা তাহলে আমরা এখন নিয়ামক রেখা বের করব সো নাম্বার 3 नियमक रेखा अच्छा तो y square equal to 4x उत्तो पराबृत्ति नियमक रेखा इक्वेशन होती है x plus a शामन जीरो अमर x equals to पेची x minus one और a मान पेची one शुत्रण अमर की पची x equal to zero ये तो होती है नियमक रेखा शोमी करो नंबर फोर ओको रेखा शोमी करो अच्छा, y square equal to 4x उक्तो राशिर अख्खो रेखा होच्छे x अख्खो ता माने capital Y समान हो भी 0 capital Y माने होच्छे y minus 2 समान हो भी 0 एटा अच्छा अख्खो रेखा समी करो number 5 उपो केंद्रीक लंबेर दो इरिखो उपो केंद्रीक लंबेर दो इरिखो तर उपो केंद्रीक लंबेर दो इरिखो कत हो समान हो बे four ए सो so four into कतो एन मान one तमानो छोपे के निकलों बे दो रिखो हो बे four number six उपो के निकलों बे शोमी करो अच्छा उपो के निकलों बे शोमी करो न कतो कैपिटल एक्स माइनस ए इक्वल्स टू जीरो कैपिटल एक्स माइनस एक्स माइनस वन माइनस वन इक्वल टू जीरो तब माने एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो ए होते हैं कि ये हमारे जोखोन शीशु बिंदु मूल बिंदु ते ना हम लोग तो ए थियोरी टे देखे थे ऑलरेडी एवं ये टा बुझार उपाय जोखोन कोने एक टा एक घात बिष्टो राशि साथे थाके ताले बुझते होंगे जे शीशु बिंदु उक्त पराबृत्ति के चे अभूषु मूल बिंदु ते ना अन्नो कुनो बिंदु ते तो प्रथम के चे अम्रा की कोर बो जे इक्वेशन टा के अम्रा एक टा शेपे नियाश बो शेपे आनर ऑप्शन होते हैं जेटा घात दुई शेय राशि साथे वो एक ही चालो के जे एक घर बिष्ट राशि आते हैं, शेटा के एक साथे कोरे इटा के हमरा पूर्णो बर्गो कोरा चेस्टा करुँगो, एवं कोरा फॉले जाजा कोरा लग बे, शेटा कोट्टी की डांस पर्शे अमर अबुशुई किचु प्लस माइनस कोट्टे हो बे, देन, अमादेर अबुशुई इटा माथे रखते हो बे, जे बादी के जो दी पूर्णो बर्गो निबो जो देखने पूर्णो राशि ना हो आशे भोगनांशो आशे तात्पर्य कुनु समस्या नहीं किंतु एक्सर शोहक जनो शब्शमोय वान थके ताय अम्रा इटा शब्शमोय कोर बो कोरार पर ए बार कैपिटल एक्स कैपिटल वाई थोड़े बाकी पार्ट टा आशा करे अम्रा की भावे समाधान कोर बो शेर थियोरी ते पढ़ेची एवं एक टम अच्छा प्रॉब्लम नंबर फाइव है अब जो भी प्रश्नों टा देखी फाइव एक्स स्क्वायर प्लस फिफ्टीन एक्स माइनस टेन वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो पर अभिते शिशु बिंदु पर केंद्र है एवं जो राशि गुलो आते हैं शिराशि गुलो नियम में करता है बेताहोले ए मैथ टा किंतु एकदम आगे मैटर मोतूई शुद्ध पार्थक्य पराबित्तेर शोमी करोन 5x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 10y माइनस 4 इक्वल टू जीरो अच्छा हम बताओ ले की करवो x स्क्वायर एवं x ये दुइटा राशि के अमरा बादी के रेखे बाकी जे दुइटा राशि आते शे दुइटा राशि के अमरा डान पासे निये जाबो तले 10y प्लस रह बे 4 प्लस रह जावे। अखोन इटके जुदी पूर्णो बोर्गो करते चाहे। प्रथमे ही आमादेर किन्तु 5 टके बेर कोरे नित हो बे। माने कॉमन नहीं नित हो बे। तले x स्क्वायर प्लस 3x शामन को तो हो बे। इधिके 10y प्लस 4 थाकू। ओके नेक्स्ट काज होच्छे। 
আমরা এটাকে পূর্ণ বর্গ আকারে প্রকাশ করব আচ্ছা এখন ব্যাপারটা হলো আমি যদি x স্কয়ার প্লাস 3x কে যদি পূর্ণ বর্গ আকারে লিখতে চাই তাহলে আমার 2 লাগবে সূত্রের তারপর x লাগবে এবং এই রাশিটাকে 3x বানাতে চাইলে অবশ্যই আমাদের 3 বাই 2 দিয়ে গুণ করতে হবে আচ্ছা তো এখন কথা হচ্ছে আমি পূর্ণ বর্গ করতে চাইলে অবশ্যই x স্কয়ার প্লাস 2ab প্লাস b স্কয়ার অর্থাৎ 3 বাই 4 এর বর্গ রাশিটা আমার লাগবে এখন এটা যদি লাগে আমি এটাকে অ্যাড করলাম সাথে কি করলাম এটাকে মাইনাস করে দিলাম তাহলে কিন্তু এই রাশিটা আলটিমেটলি আগে যেটা ছিল এখন এটাই থাকবে আর ডান পাশে টেন ওয়াই প্লাস ফোর থাকলো ওকে নেক্সট হচ্ছে ফাইভ ইন্টু আমি প্রথম তিনটা রাশিকে রেখে এই মাইনাসের নাইন বাই ফোরকে বের করে ফেলবো এই ব্র্যাকেট থেকে তাহলে ফাইভ ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু এক্স ইন্টু থ্রি বাই টু প্লাস নাইন বাই ফোর মাইনাস এটা যখন আমি ব্র্যাকেট থেকে বের করব এটা অবশ্যই কিন্তু ফাইভের সাথে গুণ হবে তাহলে ফাইভ ইন্টু নাইন ইকুয়াল টু ফর্টি ফাইভ ডিভাইডেড হবে ফোর ইকুয়াল টু হবে টেন ওয়াই প্লাস ফোর নেক্সট হচ্ছে ফাইভ ইন্টু এই রাশিটাকে আমরা তাহলে এখন লিখতে পারি এক্স প্লাস থ্রি বাই টু তার হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু টেন ওয়াই প্লাস ফোর আর এই মাইনাস পঁয়তাল্লিশ বাই চারকে আমি ডান পাশে নিয়ে যাব তাহলে হবে প্লাসের ফর্টি ফাইভ বাই ফোর আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে ফাইভ ইন্টু এক্স প্লাস থ্রি বাই টু তার হোল স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু আচ্ছা আমরা আগে কি পেয়েছিলাম এখানে টেন ওয়াই প্লাস ফোর প্লাস ফর্টি ফাইভ বাই ফোর আমি যদি লসাগু করি তাহলে এটা ফর্টি ওয়াই হবে এটা সিক্সটিন হবে তাহলে ফর্টি ওয়াই প্লাস সিক্সটিন প্লাস উপরে ফর্টি ফাইভ ডিভাইডেড নিচে হবে কত ফোর আচ্ছা তো এখন এখানের ফাইভকে আমি ওপাশে নিয়ে যাব কারণ আমার শুধু এখানে লাগবে পূর্ণবর্গ রাশিটা কোনো সহক যাতে না থাকে সবসময় খেয়াল রাখতে হবে পূর্ণ বর্গ রাশির সাথে কোনো সহক যেন না থাকে আচ্ছা তো ফাইভকে যদি আমি নিচে নিয়ে যাই ফর্টি ওয়াই প্লাস ফর্টি ফাইভ প্লাস সিক্সটিন ইকুয়ালস টু সিক্সটি ওয়ান ডিভাইডেড ফাইভ ইন্টু ফোর ইকুয়ালস টু টোয়েন্টি আচ্ছা নেক্সট কাজ হচ্ছে এক্স প্লাস থ্রি বাই টু তার হোল স্কোয়ার ইকুয়ালস টু এবার যদি আমি সেপারেট করি তাহলে কি পাচ্ছি টু ওয়াই প্লাস সিক্সটি ওয়ান বাই টোয়েন্টি আচ্ছা এখন কিন্তু ডান পাশে ওয়াইয়ের সাথে কিন্তু একটা সহক আছে আমরা কি জানি এই সহক যেন না থাকে মানে ওয়াই রাশিটা যেন সহক ছাড়া হয় তাহলে সহক ছাড়া হলে টু কমন নিয়ে নিব ওয়াই প্লাস এটা হয়ে যাবে সিক্সটি ওয়ান বাই টু কমন যেহেতু নিয়েছি দুই দিয়ে ভাগ করতে হবে হয়ে যাবে সিক্সটি ওয়ান বাই ফর্টি তাহলে আমরা কিন্তু পেয়ে গেলাম আমাদের পরাবৃত্তের সমীকরণ একটু ফর্মেট সুন্দর একটা ফর্মেটে তাহলে আমরা এটা কি লিখতে পারি এক্স স্কোয়ার ইকুয়ালস টু টু ইন্টু ওয়াই এখন আমি এই টোটাল জিনিসটাকে এখন ফোর এ ওয়াই আকারে লিখবো তাহলে ফোর ইন্টু কি আসবে হাফ ইন্টু হবে ক্যাপিটাল ওয়াই যেখানে আমরা কি কি পাচ্ছি ক্যাপিটাল এক্স সমান এক্স প্লাস থ্রি বাই টু ক্যাপিটাল ওয়াই সমান ওয়াই প্লাস সিক্সটি ওয়ান বাই ফর্টি অ্যান্ড এ সমান কি পাচ্ছি হাফ আচ্ছা এখন তাহলে আমরা রাশিগুলো বের করতে পারব সো প্রথম রাশি হচ্ছে আমাদের শীর্ষ বিন্দু নাম্বার ওয়ান আমরা যদি শীর্ষ বিন্দু বের করতে চাই তাহলে অলরেডি আমরা জানি যে এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ ওয়াই এর শীর্ষ বিন্দু হচ্ছে ক্যাপিটাল এক্স ইকুয়াল টু জিরো ক্যাপিটাল ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো ক্যাপিটাল এক্স কত x প্লাস থ্রি বাই টু ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এক্স ইকুয়ালস টু হবে মাইনাস এ থ্রি বাই টু অ্যান্ড ক্যাপিটাল ওয়াই সমান আমরা কি জানি ওয়াই প্লাস সিক্সটি ওয়ান বাই ফর্টি ইকুয়ালস টু জিরো সো ওয়াই ইকুয়ালস টু আসবে মাইনাস এর সিক্সটি ওয়ান বাই ফর্টি তাহলে আমরা কিন্তু এখান থেকে শীর্ষ বিন্দুটা পেয়ে গেলাম তাহলে শীর্ষ বিন্দু হবে হচ্ছে মাইনাস থ্রি বাই টু কমা মাইনাস সিক্সটি ওয়ান বাই ফর্টি আচ্ছা নেক্সট রাশি হচ্ছে আমাদের উপকেন্দ্র বের করতে হবে আচ্ছা উপকেন্দ্র খেয়াল করা একটা জিনিস এখানে কিন্তু 
एक्स स्कोर इक्वल टू फोर ए वाई तमें अवश्य उपकेंद्र वाई अक्षे पजिटी दिखे ताकते उपकेंद्र एक्सर मान जिरो कैपिटल वाइर मान हे ए से क्षेत्र में प्लस थ्री बु समान लिखते परि जिरो एक्स इक्ल टू लिखते माइनस थ्री बु एंड कैपिटल वाई हे वाई प्लस सिक्सटी वन बर्टी इक्ुअल्स टू एर मान कत हाफ सो से क्षेत्र में वाई इक्ल्स टू लिखा जाए हाफ माइनस सिक्सटी वन बर्टी जो क्योंकुलेशन करी एखे पा हे टोटी माइनस सिक्सटी वन दैट मीस माइनस फर्टी वन डिवाइडेड इन्हें हे नीचे फर्टी थकोले क्योंकि बोलते पर उपकेंद्र माइनस थ्री बु कमा माइनस फर्टी वन बर्टी अच्छा थार्ड हे उपकेंद्रिक लम्बे दैर्घ्य उपकेंद्रिक लम्बे दैर्घ्य समान फोर ए फोर इंटू एर मान कत हाफ समान कत आस टू चले आस तीन नेक्स्ट की बेर करते हैं अक्षरेखा एवं नियमक रेखा समीकरण सो नम्बर फोर हम अक्षरेखा समीकरण अक्षरेखार समीकरण अच्छा जेहेतु उपकेंद्र वाय अक्षर ऊपर तरह अक्षरेखा समीकरण हो एक्स इक्ल्स टू जिरो तमें एक्स प्लस थ्री बु इज इक्ल्स टू है जिरो नम्बर फाइव नियमक रेखार समीकरण नियमक रेखार समीकरण अच्छा तो नियमक रेखार समीकरण की कैपिटल वाई प्लस ए इक्ल टू जिरो कैपिटल वाई हे वाई प्लस सिक्सटी वन ब्लस हाफ इक्ल्स टू है जिरो ता लसागो करी नीचे फर्टी ऊपर आसेंस टू है जिरो हमें बोलते फर्टी वाई प्लस इक्ुअल्स टू जिरो ये नियमक रेखा समीकरण प्रसेसे मैथगुल्लो बेर करते ठीक है अच्छा एन चले प्रब्लेम नम्बर सिक्स प्रथम चले आस प्रश्न की बोले वाई स्कोर इक्ल टू सिक्सटीन एक्स परवृत्तर उपस्थित को बिंदुर उपकेंद्रिक दूरत सिक्स जे बिंदुटार उपकेंद्र होते दूरत सिक्स ओ बिंदु स्थानाक निर्णय करते बोले अच्छा एक चले आस प्रथम की कि इनफरमेशन आथमे चले आसी देवा आज परावृत्तर समीकरण तर परावृत्तर समीकरण देा आई स्कोर इक्ुअल टू सिक्सटीन एक्स अच्छा हमें एक चाहले ये क्यों लिखते परि फोर इंटू फोर एक्स इक्ल्स टू वाई स्कोर से बोलते परि एर मान कत एर मान हे फोर अच्छा तो एर इनफरमेशन पे गल कि तरकेंद्रिक दूरत सिक्स सब चे भो है जो एखे चित्र आँक अच्छा जेहेतु समीकरण बला आज वाई स्कोर इक्ुअल टू सिक्सटीन एक्स बोलते उपकेंद्र कथाय अवस्थित उपकेंद्रटी हक्षर धनत्मक अंशर ऊपर अवस्थित उपकेंद्र एक्स अक्षर ऊपर उपकेंद्र कत फोर कमा जिरो अच्छा तो पी एक्स कमा वाई बिंदु थे उपकेंद्र दूरत जेटा देवा आज सिक्स उपकेंद्रिक दूरत देवकेंद्रिक लम्ब क्या उपकेंद्रिक दूरत मैं उपकेंद्र होते ओ बिंदुर दूरत कत देव सिक्स देवेंस ए वाई कत से बेर करते हैं जो दिकाक्षा आँक दिकाक्ष पास अवस्थित वाई अक्षर समान वाई अक्षर बाके अवश्य बोलते अंशटार 
দূরত্ব কতটুকু ফোর যেহেতু শীর্ষ বিন্দু থেকে এটা ফোর তাহলে এখান থেকে দ্বিকাক্ষের দূরত্ব হবে ফোর আচ্ছা ভালো কথা আমরা একটা কাজ করব পি থেকে একটি লম্ব অঙ্কন করব আচ্ছা কেন লম্ব অঙ্কন করব কারণ একটা ব্যাপার খেয়াল করলে দেখবা সেটা হচ্ছে পি থেকে দ্বিকাক্ষের লম্ব দূরত্ব পি থেকে দ্বিকাক্ষের লম্ব দূরত্ব পি এম এবং এটা হচ্ছে এস বিন্দু আমরা অবশ্যই পরাবৃত্তের সঞ্চার পথ থেকে আমরা এটা জানি এখানে যে এস পি ইকুয়াল টু কি হবে অবশ্যই পি এম হবে আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এক্স এবং ওয়াই বের করা ঠিক আছে তাহলে এই এস পি সমান কত সিক্স পি এম সমানকে আমরা এটা বলতে পারি যে এই বিন্দুটার যদি আমি বলি এটা হচ্ছে এন বিন্দু এবং এটা হচ্ছে জ্যাড বিন্দু তাহলে অবশ্যই বলতে পারি পি এম সমান কত এন জ্যাড তাহলে আমরা কিন্তু লিখতে পারি এস পি ইকুয়ালস টু পি এম সমান এন জ্যাড আমাদের অলরেডি দেওয়া আছে এস পি সমান সিক্স আচ্ছা যদি এস পি ইকুয়াল টু সিক্স দেওয়া থাকে এন জ্যাড সমান কত একটা ব্যাপার খেয়াল করো এটা তো মূল বিন্দু মূল বিন্দু ও হতে এন এর দূরত্ব কতটুকু অবভিয়াসলি এক্স পি থেকে এন এর দূরত্ব কত অবশ্যই ওয়াই ও থেকে জ্যাড এর দূরত্ব কত অবশ্যই ফোর তাহলে আমরা কিন্তু এন জ্যাড কে লিখতে পারি ও এন মানে এক্স প্লাস ও জ্যাড সমান হচ্ছে ফোর এখান থেকে আমরা খুব সহজেই এক্স এর মানটা পেয়ে যাচ্ছি সিক্স মাইনাস ফোর ইকুয়াল টু টু আচ্ছা আমরা কিন্তু তাহলে এই পি এক্স কমা ওয়াই এর এক্স পেয়ে গেলাম এবং এই এক্স অবশ্যই কোথায় অবস্থিত এই পরাবৃত্ত ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু সিক্সটিন এক্স এই সমীকরণের উপরে কিন্তু এই এক্স ওয়াই অবস্থিত অর্থাৎ এক্সটা কিন্তু আমরা চাইলে এখানে বসাতে পারব এবং এক্সটা বসালে কিন্তু সাথে সাথে আমরা ওয়াই পেয়ে যাচ্ছি তাহলে ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়ালস টু সিক্সটিন ইন্টু এক্সের মান কত টু সমান কত হবে থার্টি টু সুতরাং ওয়াই ইকুয়ালস টু কত আসবে থার্টি টু তার স্কোয়ার রুট তো ব্যাপার হচ্ছে স্কোয়ার রুট করলে আমরা সামনে একটা কী দিব প্লাস অ্যান্ড মাইনাস দিব তাহলে ওয়াইয়ের ভ্যালু কত আসবে থার্টি টুকে করলে আসবে ফোর রুট টু সামনে থাকবে একটি প্লাস মাইনাস তাহলে আমরা কিন্তু নির্ণেয় স্থানাঙ্ক পেয়ে যাচ্ছি তাহলে নির্ণেয় স্থানাঙ্কটা কত হবে নির্ণেয় স্থানাঙ্ক এখানে দুইটা আসবে এক্স এর মান একটা হলেও ওয়াই এর মান কিন্তু এখানে আসবে দুইটা তাহলে আমরা স্থানাঙ্ক পাবো টু কমা ফোর রুট টু অ্যান্ড আরেকটা হচ্ছে টু কমা মাইনাস ফোর টু দ্যাটস ইট এটাই হচ্ছে অ্যান্সার ঠিক আছে এবার আমরা চলে যাব প্রবলেম নাম্বার সেভেনে আচ্ছা প্রবলেম নাম্বার সেভেনের যদি আমরা প্রশ্নটা দেখি সেটা হচ্ছে ওয়ান কমা ওয়ান উপকেন্দ্র এবং থ্রি এক্স প্লাস ফোর ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়ান নিয়ামক রেখা বিশিষ্ট পরাবৃত্তির সমীকরণ নির্ণয় করো তাহলে পরাবৃত্তির সমীকরণ নির্ণয় করতে বলেছে আমাদের ইনফরমেশান কি কি আছে উপকেন্দ্র ওয়ান কমা ওয়ান এবং নিয়ামক রেখার সমীকরণ দেয়া আছে থ্রি এক্স প্লাস ফোর ওয়াই আমরা ওয়ানটাকে বা দিকে নিয়ে আসবো ইকুয়েশন ইকুয়াল টু জিরো আচ্ছা এইবার আমাদের শর্ত হচ্ছে কি একটা চিত্র আঁকতে হবে এক্ষেত্রে এই ধরনের প্রবলেম যখন আমরা সলভ করব তখন আমরা অবশ্যই চিত্র অঙ্কন করবো তাহলে চিত্র অঙ্কন করলে এটা হচ্ছে আমার নিয়ামক রেখা এখানে কিন্তু স্পেসিফিকভাবে অক্ষ আঁকার দরকার নাই কারণ আমাদের কিন্তু কোনোভাবে এখানে অক্ষতে কোনো এক্স অক্ষ বা ওয়াই অক্ষে উপকেন্দ্র আছে কিনা আমরা কিন্তু জানি না তাহলে আমরা সুন্দর করে জাস্ট দ্বিকাক্ষ এবং পরাবৃত্তটা আঁকবো সেক্ষেত্রে এটা হচ্ছে অক্ষ রেখা এবং অক্ষরেখার উপর একটি বিন্দু এস সেটা হচ্ছে আমাদের উপকেন্দ্র এবং এটা হচ্ছে এম জ্যাড দ্বিকাক্ষ রেখা এবং যে কোনো একটা বিন্দু আমরা পি ধরে নিব এক্স কমা ওয়াই এজ ইউজুয়াল আমরা যেরকম থিওরিতে পড়েছি তাহলে এস পি ইকুয়াল টু কি হবে থিওরি অনুযায়ী পরাবৃত্তের সঞ্চার পথের শর্ত অনুযায়ী অবশ্যই আমরা জানি এস পি ইকুয়াল টু হবে পি এম তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা এখানে শুরু করব এস পি ইকুয়াল টু পি এম দিয়ে আচ্ছা তো প্রথমে চলে আসি এস পি সমান কত হবে তাহলে এক্স থেকে এসটা কত এসটা হচ্ছে ওয়ান কমা ওয়ান 
তাহলে x মাইনাস ওয়ান তার হোল স্কোয়ার প্লাসের y মাইনাস ওয়ান তার হোল স্কোয়ার দেন স্কোয়ার রুট সমান হবে এক্স ওয়াই থেকে এটার দূরত্ব তাহলে লম্ব দূরত্ব হবে থ্রি এক্স প্লাস ফোর ওয়াই এক্স এবং ওয়াইয়ের জায়গায় এক্স এবং ওয়াই হবে মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড করবো কি দিয়ে এক্সের সহগের বর্গ অর্থাৎ থ্রি স্কোয়ার প্লাস হবে ওয়াই এর সহগের বর্গ ফোর স্কোয়ার দুইটা যোগ করে স্কোয়ার রুট দিয়ে আমরা ভাগ করব এবার উভয় পক্ষে আমরা যদি বর্গ করি তাহলে আমরা বিস্তৃতি করে ফেলি সাথে সাথে এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স প্লাস ওয়ান এটা হচ্ছে এটার বিস্তৃতি প্লাস ওয়াই মাইনাস ওয়ানের বিস্তৃতি হবে ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টু ওয়াই প্লাস ওয়ান সমান হবে এদিকে থ্রি এক্স প্লাস ফোর ওয়াই মাইনাস ওয়ান তার হোল স্কোয়ার আর নিচে হবে হচ্ছে সিক্সটিন প্লাস নাইন ইকুয়াল টু টোয়েন্টি ফাইভ আচ্ছা এবার আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আড়াআড়ি গুণ করে দিব তাহলে টোয়েন্টি ফাইভ এক্স স্কোয়ার মাইনাসের ফিফটি এক্স প্লাসের টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস এ টোয়েন্টি ফাইভ দিয়ে যদি গুণ করি টোয়েন্টি ফাইভ ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ফিফটি ওয়াই প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ ইজ ইকুয়াল টু এইবার এই রাশিটার বিস্তৃতি করতে হবে আমরা জানি এ প্লাস বি প্লাস সি তার হোল স্কোয়ারের বিস্তৃতি কিভাবে করতে হয় তাহলে কি হবে প্রথম রাশি যেটা সেটা বর্গ হবে নাইন এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর ওয়াইয়ের বর্গ হবে সিক্সটিন ওয়াই স্কোয়ার প্লাস মাইনাস ওয়ানের বর্গ হবে ওয়ান প্লাস এ টু ইন্টু এক্স ইন্টু মানে টু ইন্টু প্রথম রাশি দ্বিতীয় রাশি এই দুটা যদি আমরা গুণ করি তিন চার বারো এক্স ওয়াই তার সাথে টু গুণ হলে টোয়েন্টি ফোর এক্স ওয়াই তারপরে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় রাশি গুণ করবো ফোর ওয়াই ইন্টু মাইনাস ওয়ান তাহলে মাইনাসের ফোর ওয়াই ইন্টু টু মাইনাসের এইট ওয়াই থ্রি এক্স তার সাথে মাইনাস ওয়ান গুণ হবে মাইনাসের থ্রি এক্স ইন্টু হবে টু মাইনাস সিক্স এক্স আচ্ছা এইবার আমরা সব রাশিগুলোকে বাদিকে নিয়ে যাব তাহলে টোয়েন্টি ফাইভ এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফিফটি এক্স প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ফিফটি ওয়াই প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ মাইনাসের নাইন এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্সটিন ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান মাইনাস টোয়েন্টি ফোর এক্স ওয়াই প্লাসের এইট ওয়াই প্লাসের সিক্স এক্স ইকুয়ালস টু কত হবে জিরো আচ্ছা তাহলে এইবার চলে আসি টোয়েন্টি ফাইভ থেকে যদি নাইন মাইনাস করি যেহেতু মাইনাসে নাইন এক্স স্কোয়ার আসবে সিক্সটিন এক্স স্কোয়ার তারপরে টোয়েন্টি ফাইভ থেকে যদি আমরা সিক্সটিন ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস করি তাহলে আসবে প্লাসের নাইন ওয়াই স্কোয়ার টোয়েন্টি ফোর এক্স ওয়াই জাস্ট একটি রাশি তাহলে এটা যেরকম আছে সেরকমই থাকবে ফিফটি এক্স মাইনাসের আর এদিকে হচ্ছে সিক্স এক্স প্লাসের তাহলে মাইনাস ফিফটি প্লাস সিক্স ইকুয়াল টু মাইনাস ফোরটি ফোর এক্স মাইনাস ফিফটি ওয়াই প্লাসের এইট ওয়াই হবে মাইনাসের ফোরটি টু ওয়াই এদিকে আমরা কনস্ট্যান্ট কী কী আছে টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ ফিফটি মাইনাস ওয়ান ফর্টি নাইন আর কিছু নেই তাহলে হচ্ছে প্লাসের হবে ফর্টি নাইন ইকুয়ালস টু হবে জিরো তাহলে এটাই হচ্ছে পরাবৃত্তি সমীকরণ চাইলে আমরা এটাকে আরেকটু গুছিয়ে এটা লিখতে পারি মানে এই পার্টটা কি সিক্সটিন এক্স স্কোয়ার নাইন ওয়াই স্কোয়ার আর মাইনাস টোয়েন্টি ফোর এক্স হয় এটাকে চাইলে আমরা এভাবে লিখতে পারি ফোর এক্স মাইনাসের থ্রি ওয়াই তার হোল স্কোয়ার মাইনাস ফোরটি ফোর এক্স মাইনাস ফোরটি টু ওয়াই প্লাস ফোরটি নাইন ইকুয়াল টু জিরো এবং এটাকে চাইলে বিস্তৃতি করো করলে কিন্তু আলটিমেটলি এটাই আসবে সো দ্যাটস ইট এই হচ্ছে আমাদের প্রবলেম নম্বর সেভেনের অ্যান্সার তাহলে উপকেন্দ্র এবং নিয়ামক রেখা থাকলে কীভাবে পরাবৃত্তি সমীকরণ নির্ণয় করতে হয় আমরা থিওরি দেখেছিলাম আমরা কিন্তু ম্যাথে এখন বিস্তারিত ক্যালকুলেশনটাও দেখেছি তাহলে আমরা এখন চলে যাব নেক্সট প্রবলেম আমাদের প্রবলেম নম্বর এইট আচ্ছা প্রবলেম নম্বর এইটের প্রশ্নটা যদি আমরা দেখি একটি পরাবৃত্তির উপকেন্দ্র ও শীর্ষবিন্দুর স্থানাঙ্ক থ্রি কমা ফোর এবং জিরো কমা জিরো দেওয়া আছে পরাবৃত্তটির অক্ষরেখা নিয়ামক রেখা এবং উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে বলেছে তাহলে আমাদের ডেটাগুলো কি কি দেওয়া আছে সেগুলো আমরা প্রথমে লিখি উপকেন্দ্র দেয়া আছে থ্রি কমা ফোর শীর্ষবিন্দু দেয়া আছে জিরো কমা জিরো আচ্ছা সেক্ষেত্রে আমরা প্রথমে যেটা করব সেটা হচ্ছে চিত্র এঁকে নিব চিত্র আঁকলে প্রথমে আমাদের নিয়ামক রেখা আঁকতে হবে তারপর আমাদের পরাবৃত্তটি আঁকতে হবে তারপর এদিকে হচ্ছে আমার অক্ষরেখা
এবং এখানে আছে হচ্ছে আমাদের উপকেন্দ্র এস কত দেয়া আছে থ্রি কমা ফোর শিশুবিন্দু দেয়া আছে জিরো কমা জিরো এই হচ্ছে আমাদের জ্যাট পয়েন্ট এই হচ্ছে আমাদের নিয়ামক রেখার উপর এম বিন্দু এবং এখানে আমরা কি কি বের করব প্রথমে আসে অক্ষরেখা জ্যাড এস এর সমীকরণ আমরা বের করব হচ্ছে এম জেড নিয়ামক রেখা সমীকরণ আমরা বের করব হচ্ছে উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য কোনটা হবে উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য আমরা হচ্ছে লম্বটা আঁকি লম্বটা হচ্ছে এন এন প্রাইম আচ্ছা তো আমাদের এই রাশিগুলো বের করতে হবে তো আমরা যদি সলিউশনে চলে যাই প্রথমে চলে আসি আমাদের অক্ষরেখা কীভাবে বের করতে হবে আমরা বলেছিলাম যে যদি উপকেন্দ্র এবং শিশুবিন্দু দেওয়া থাকে অক্ষরেখা বের করার সিস্টেম কি উপকেন্দ্র এবং শিশুবিন্দু দুই বিন্দুগামী সরল রেখা সমীকরণ তাহলে অক্ষরেখার সমীকরণ যদি আমরা বের করতে চাই আমরা বলতে পারি অক্ষরেখার সমীকরণ হবে উপকেন্দ্র ও শীর্ষ বিন্দুগামী সরল রেখা সমীকরণ তাহলে দুই বিন্দুগামী সরল রেখা সমীকরণ দিয়ে আমরা হচ্ছে অক্ষরেখা সমীকরণটি বের করব আচ্ছা তাহলে অক্ষরেখা সমীকরণ কত হবে তাহলে অক্ষরেখার সমীকরণ হবে থ্রি কমা ফোর এবং জিরো কমা জিরো বিন্দুগামী তাহলে এক্স মাইনাস আমরা করব জিরো দেন জিরো মাইনাস হবে এইখানকার ভুজ থ্রি ওদিকে ওয়াই মাইনাস হবে জিরো জিরো মাইনাস হবে এখানকার কোটি হচ্ছে ফোর তাহলে এখান থেকে কিন্তু আমরা বের করতে পারছি তাহলে এক্স ডিভাইডেড মাইনাস থ্রি সমান হবে ওয়াই ডিভাইডেড মাইনাস ফোর যদি মাইনাস আমরা বাদ দিয়ে দেই তাহলে আর আর গুণ করলে ফোর এক্স ইকুয়ালস টু থ্রি ওয়াই তার মানে হচ্ছে ফোর এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই ইকুয়ালস টু জিরো এটা হচ্ছে আমাদের অক্ষরেখার সমীকরণ ঠিক আছে ওকে এখন নিয়ামক রেখা বের করতে চাইলে নিয়ামক রেখা অক্ষরেখার উপর লম্ব তাহলে লম্ব রেখা সমীকরণের যে কনসেপ্ট আমাদের কাছে আছে সেটি ব্যবহার করে আমরা সহজে এম জেড পেয়ে যাব কিন্তু সেখানে একটা কনস্ট্যান্ট থেকে যাবে সেটা বের করতে গেলে আমাদের অবশ্যই লাগবে জ্যাড বিন্দুর স্থানাঙ্ক তাহলে প্রথমে আমরা জ্যাড বিন্দুর স্থানাঙ্কটা নির্ণয় করে ফেলি তা আমরা ধরে নিচ্ছি জ্যাড বিন্দুর স্থানাঙ্ক এক্স ওয়ান কমা ওয়াই ওয়ান তাহলে এ বিন্দু যেহেতু জ্যাড এস এর মধ্য বিন্দু তাহলে আমরা কিন্তু এর ভুজ কত জিরো সমান কি লিখতে পারি এখানকার থ্রি প্লাস এখানে কত জ্যাড এর ভুজ এক্স ওয়ান ডিভাইডেড কত হবে টু তাহলে কিন্তু খুব সহজে আমরা বলতে পারি এক্স ওয়ান সমান কত আসবে মাইনাস থ্রি আসবে ঠিক আছে আবার সেইমভাবে জিরো সমান যদি কোটি নিয়ে কাজ করি তাহলে ফোর প্লাস এখানকার কোটি হচ্ছে ওয়াই ওয়ান ডিভাইডেড হবে টু সেখান থেকে আমরা ওয়াই ওয়ান সমান পাচ্ছি মাইনাস ফোর তাহলে আমরা কিন্তু খুব সহজে বলতে পারি জ্যাড বিন্দুর স্থানাঙ্ক হবে কত জ্যাড বিন্দুর স্থানাঙ্ক হয়ে যাবে মাইনাস থ্রি কমা মাইনাস ফোর ঠিক আছে আচ্ছা জ্যাড বিন্দু আমাদের কেন লাগবে আমরা কিন্তু অলরেডি বলেছি জ্যাড বিন্দু আমাদের লাগবে এম জেড এর সমীকরণ বের করতে তাহলে এম জেড হচ্ছে অক্ষরেখার উপর লম্ব সো আমরা কিন্তু লম্ব রেখা সমীকরণ দিয়ে নিয়ামক রেখা সমীকরণ নির্ণয় করতে পারি তাহলে নিয়ামক রেখার সমীকরণ কত হবে নিয়ামক রেখার সমীকরণ হবে অক্ষরেখার উপর লম্ব অক্ষরেখা আমরা কত পেয়েছি অক্ষরেখা পেয়েছি ফোর এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো তাহলে নিয়ামক রেখা হবে ফোর এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই যেহেতু সহক অদল বদল হবে হয়ে যাবে থ্রি এক্স ওইদিকে হবে ফোর ওয়াই এখানে অক্ষরেখায় মাঝখানে চিহ্নটা কি মাইনাস তাহলে নিয়ামক রেখায় মাঝখানে চিহ্নটা হবে কি প্লাস সাথে আসবে কি একটা কনস্ট্যান্ট কে 
আচ্ছা তো এখন আমরা কিন্তু বলতে পারি যে নিয়ামক রেখা z সমান কত পেয়েছি আমরা মাইনাস থ্রি কমা মাইনাস ফোর মাইনাস থ্রি কমা মাইনাস ফোর বিন্দুগামী তাহলে এই বিন্দু দিয়ে কিন্তু আমরা নিয়ামক রেখাকে সিদ্ধ করতে পারবো তাহলে কি লিখা যাবে থ্রি ইন্টু এক্স এর জায়গায় কি লিখব মাইনাস থ্রি প্লাসের ফোর ইন্টু ওয়াই এর জায়গায় কি লিখবো মাইনাস ফোর প্লাস কে ইকুয়ালস টু কত হবে জিরো তাহলে কত পাচ্ছি মাইনাস নাইন মাইনাস সিক্সটিন প্লাস কে সমান জিরো তাহলে কে এর মান পেয়ে যাচ্ছি আমরা টোয়েন্টি তাহলে কনস্ট্যান্টের মান পেয়ে গেলাম সুতরাং নিয়ামক রেখার সমীকরণ হবে থ্রি এক্স প্লাস ফোর ওয়াই প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ ইকুয়ালস টু জিরো আচ্ছা একটা ভালো কথা এখানে সেটা হচ্ছে আমরা কিন্তু চাইলেই এখান থেকে পরাবৃত্তি সমীকরণটিও নির্ণয় করতে পারবো কিভাবে নিয়ামক রেখা সমীকরণ আমরা পেয়ে গিয়েছি এবং আমাদের কিন্তু আগের ম্যাথে শুরুতেই এই ম্যাথটাতে হচ্ছে উপকেন্দ্র দেওয়া আছে থ্রি কমা ফোর তাহলে উপকেন্দ্র এবং নিয়ামক রেখা যদি আমরা জানি আমরা কিন্তু আগের ম্যাথটাতে বের করেছি কিভাবে পরাবৃত্তি সমীকরণ নির্ণয় করতে হয় তো চাইলে কিন্তু সেইমভাবে তোমরা পরাবৃত্তি সমীকরণ এই ক্ষেত্রে নির্ণয় করতে পারো তো এখানে আর বের করব না আমরা কেন হচ্ছে অলরেডি আমরা একটা দেখেছি তো এখন আমরা চলে যাবো আমাদের নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য নির্ণয় তো উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য নিশ্চয়ই থিওরিতে আমরা বলেছিলাম উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য কিভাবে নির্ণয় করতে হবে তো যদি আমাদের পরাবৃত্তটা ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এক্স বা এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ ওয়াই হতো তাহলে কিন্তু খুব সহজে আমরা উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য পেয়ে যাচ্ছি ফোরে কিন্তু এখানে কিন্তু এরকম কিছু না যেহেতু না তাহলে আমাদের আরেকটা সিস্টেম আমরা বলেছিলাম থিওরি পড়ানোর সময় সেটা হচ্ছে কি উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য এন এন প্রাইম সমান কি হবে টু ইন্টু উপকেন্দ্র হতে নিয়ামক রেখার লম্ব দূরত্ব আচ্ছা তাহলে আমরা এখন এই দূরত্বটা বের করে নিব তাহলে উপকেন্দ্র থ্রি কমা ফোর হতে থ্রি এক্স প্লাস ফোর ওয়াই প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ ইকুয়াল টু জিরো নিয়ামক রেখার লম্ব দূরত্ব সমান কত হবে কি করব আমরা দূরত্বটা হবে হচ্ছে থ্রি এক্স এর জায়গায় কত বসাবো যে বিন্দু থেকে আমরা লম্ব দূরত্ব বের করবো সেটার এক্স এর স্থানাঙ্ক প্লাস ফোর ইন্টু ওয়াই এর জায়গায় বসাবো ফোর প্লাস কত হবে টোয়েন্টি ফাইভ ডিভাইড করবো কত দিয়ে স্কোয়ার রুট এক্স এর সহগের বর্গ নাইন ওয়াই এর সহগের বর্গ সিক্সটিন একটা মডুলাস দিব বিকজ আমাদের দূরত্ব যেটা কোনোভাবে নেগেটিভ না আসে সমান কত হবে তিন তিকা নয় চার চার ষোলো পঁচিশ 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 কত হবে পঞ্চাশ আর নিচে পঁচিশের স্কোয়ার রুট করলে হবে ফাইভ সমান আসবে কত টেন যেহেতু এটা পজিটিভে আসছে তাহলে আমরা মডুলাস উঠাই দিতে পারব সুতরাং উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য হবে আমরা যেটা পেয়েছি সেটার দ্বিগুণ তার মানে টু ইন্টু টেন ইকুয়ালস টু হবে টোয়েন্টি একক এই হচ্ছে আমাদের এই ম্যাথের সলিউশন ঠিক আছে তাহলে আমরা এখন নেক্সট প্রবলেমে চলে যাব